আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আবার আমরা ফিরে আসলাম আমাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি পৃথিবী একটি সুন্দর জায়গা আর পৃথিবীর এই সুন্দর জায়গাটে সুন্দর করেছে মানুষ সেই মানুষ তার জীবনকে খুঁজে পেল ধরে নিলাম ফুলের বাগানে ফুলগুলো পাপড়ি থেকে যখন প্রস্ফুটিত হয় কত সুন্দর মনে হয় আর ফুলগুলো যখন বাগান থেকে জোরে জোরে যায় এই ফুলগুলো অবসান হয়ে যায় ফুল তো আলো আশ্রাফুল মকলকাত না আমরা যখন আশ্রাফুল মকলকাত আমাদের জোরে যাওয়াটা কত প্রশ্নের সম্মুখীন কত কিছু আমরা জানবো সব কিছু নিয়ে আপনারা যে কোনো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারেন হুজুরের কাছ থেকে যে কথাটা শুনছিলাম যে মানুষের জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যেখানে যে প্রশ্নগুলো কি আল্লাহ সুবহান লাকনাকুম আজুয়াজা আল্লাহ তালা জোড়া জোলা করে প্রত্যেকটা বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন দেখুন এই যে এত ঠান্ডা ঠান্ডার বিপরীত কি গরম আবার আসমান অনুষ্ঠান শুরু করার আগে একজন কলার আছে কলটা নিয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম বলুন আপনি বলুন আপনার আপনি মানে বলুন আপনার মনের কথাটা বলুন কোন অসুবিধা নেই আপনি মনে মনে পড়তে পারেন যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারেন বসে বসে পড়তে পারেন কোন অসুবিধা নেই আপনি পুরা সব পাবেন আপনি যে তেলাওয়াত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারছেন না কোন অসুবিধা নেই জি কোন চিন্তা করবেন না আল্লাহ রহিম তিনি দয়ালু এই অসুস্থতার মধ্যে আল্লাহ তালা আপনাকে ডবল সোয়াব দিবেন আপনি যে কষ্ট করে পড়ছেন একটি সোয়াব আর আপনি যে নমাজ পড়ছেন আর একটি সোয়াব কষ্টের একটি সোয়াব আর নমাজের তো আলাদা একটি সোয়াব আর এটার জন্য কোনো আপনি দুঃখ পাবেন না যে আমি তো মুখ দিয়ে তেলাওয়াত করতে পারছি না দোয়া করতে পারছি না নমাজের মধ্যে আপনি মনে মনে জি আপনার নমাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোনো চিন্তা করবেন না আল্লাহ তালা আপনার এই নমাজকে কবুল করুন এবং আল্লাহ তালা আপনাকে সুস্থতা দান করুন আমাদের আমাদের পরিচিত অপরিচিত যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন সবাইকে সুস্থ জীবন আমিন ইমানি জীবন আল্লাহ তালা দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল্লা আলমিন সম্মানিত শ্রোতা শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে আমরা এটা সবাই জানি এবং নিশ্চিত একমত এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যে আমাদের জন্ম একদিন হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মৃত্যু একদিন হবে কিন্তু এটা পৃথিবীর কোনো মানুষ জানে না আমরা জানি না যে আমাদের মৃত্যু কখন হবে কোন অবস্থায় হবে কোন দিনে হবে কোন সিচুয়েশন হবে কোন হালতে হবে কোন জায়গার মধ্যে হবে আমরা কিন্তু কেউ জানি না আমরা প্রত্যেক দিন দেখি অসংখ্য মানুষ কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাচ্ছে কেউ ভূমিকম্পের কারণে মারা যাচ্ছে কেউ অসুস্থতার কারণে মারা যাচ্ছে কেউ খেতে বসেছেন হানার মধ্যে মারা গেছেন আবার কেউ ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন কেউ হাঁটার মধ্যে মারা গেছেন আমাদেরকে কিন্তু এই যে কোনো একটা রিজন আমাদের জন্য কিন্তু অপেক্ষা করছে আমরা জানি না যাকে ইচ্ছা তাকে কি করেন হাসান যাকে ইচ্ছা তাকে কি করেন কাদান আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার হাতে আমাদের জীবন আল্লাহ তালার হাতে আমাদের মরণ এই যে অত্যন্ত এটা আমাদের জন্য হৃদয় বিদারক যে এই লাস্ট মানডে হয়েছিল বাংলাদেশের টাইম অনুযায়ী সকাল নয়টার দিকে হয়েছে এই যে দেখুন যারা দুনিয়াটাকে চলে গেছেন দেশি বিদেশি মুসলিম নন মুসলিম সবার জন্য আমরা কিন্তু শুকা হতো সবার জন্য আমরা শুকা হতো এবং মুসলমান যারা এই অ্যাক্সিডেন্টে বিমান দুর্ঘটনায় দুনিয়াটাকে চলে গেছেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন যারা দুনিয়াকে চলে গেছেন শহীদি মর্যাদা দান করুন এবং তাদের পরিবার পরিজনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালা সবর এবং শান্তি দান করুন আমরা এই ঘটনা থেকে আমরা যেটা শিক্ষা নিতে পারি প্রত্যেক দিন আমাদেরকে প্রত্যেকটা ঘটনা কিন্তু আমাদেরকে শিক্ষা দেয় এই যারা 
কল্পনাই করেন করতে পারেন নাই আমি দেখলাম ইউটিউবের মধ্যে যে একদম নতুন বিবাহ হয়েছে নতুন বিবাহ হয়েছে তারা একদম ইয়াং তারা একটু বেড়ানোর জন্য গেছেন আর উভয় স্বামী এবং স্ত্রী হুজুর আমার একজন বেওয়াই একদম উদীয়মান তরুণ আমার উনি জুম্মান নামাজ পড়ার জন্য রেডি হয়েছে অজুটু করে মানে যাবে মসজিদে একটা হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে উনি ইন্তেকাল ফরমাইছেন ওনার মোটরসাইকেলে ইন্তেকাল ফরমাইছেন তো অস্বাভাবিক মৃত্যু দোয়া করবেন না এই যে আরেকটা দেখলাম এই বিমান দুর্ঘটনার মধ্যে যে একজন মেয়ে লোক ওইভাবে হাসবেন আমরা একটা কল নিয়ে ইনশাআল্লাহু আজিজ আসসালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম ভাইজান স্টুডিও মাতম সাইরাম জি আমরা কথা বলছি আপনি বলুন জি আমরা কারো এটা যখন কোনো মুসিবত আসে মানুষের তখন সাধারণত জি এই কথাতে আমরা বলি ইন্নাল ইল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন মৃত্যু তো একটা আমাদের জন্য কি মুসিবত যে কোনো মুসিবতের সময় আমরা এটা পড়তে পারি আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা মৃত্যু হয় দুনিয়া থেকে চলে যান আমরা মৃত্যুর পর এটা আমরা পড়ব এবং যে কোনো মুসিবতের সময় আসলে আমরা ইন্নাল ইল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আপনার অন্য কোনো প্রশ্ন আছে আমরা আলোচনার মধ্যে ছিলাম যে আল্লাহ সুবাহন আমাদেরকে কখন কোন অবস্থায় আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাব আমরা কিন্তু জানি না আপনি যেটা বলছেন যে ড্রাইভিং অবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে গেছে আমি দেখেছি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন নামাজ রত অবস্থায় কেউ শেষদারত অবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আল্লাহ জি থেকে আল্লাহ সুবাহন আমরা দুনিয়ার মধ্যে যত সিকিউরিটির ব্যবস্থা করি কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে আমরা কেউ বাঁচতে পারবো না এর জন্য আল্লাহ সুবাহন আলা বলেন যে এই নামা তাকুন ইদ্রিক কুমুল মাউতু ওলা কুম তুমফি বুরু জিম মুসাইয়াদা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সুউচ্চ প্রাসাদের মধ্যে দুর্গর মধ্যে যদি থাকো সেখানেও তোমাদেরকে মৃত্যুর সাথ কি করতে হবে বুক করতে হবে এই নামা তাকুন ইদ্রিক কুমুল মাউত একটি আশ্চর্য এবং আমাদের সবার জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন তফসিরের মধ্যে তিনি বলেছেন যে একজন মহিলা সন্তান প্রসব হয়েছে তো ঘরের কাজের লোককে বললো যাও একটু আগুনের ব্যবস্থা করো তো এই কাজের লোক যখন ঘর থেকে বাহির হলো বাহির হওয়ার পরেই একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয় তো ওই লোকটা বলল এই ঘরে কি কারো কোনো সন্তান প্রসব হয়েছে তো এই লোকটা বলল হ্যাঁ হয়েছে যে সন্তানটা কি ছেলে না মেয়ে মেয়ে তাহলে এই মেয়ে সম্পর্কে আমি তিনটা ভবিষ্যৎবাণী করে যাচ্ছি উনি কিন্তু মানুষরূপে একজন ফেরিস্তা আসছেন মালাইকে আসছেন তো বলল কি এই মেয়ে সম্পর্কে প্রথমত যে এই যে মেয়ে সন্তান জন্ম নিছে প্রথম হল যে তার ভবিষ্যৎবাণী যে সে একশো জন পুরুষের সাথে অবৈধ কাজ করবে আর কি হবে আর ওই অবৈধ কাজ করার পর তুমি তাকে বিবাহ করবে ওই ঘরের কাজের লোককে ওই লোক বলছেন আর তিন নম্বর কি হবে একটা মাকর্ষা স্পাইডারের কারণে ওই মেয়ের মৃত্যু হবে তখন ওই যে ঘরের কাজের লোক আগুন না এনে সুজা গড়ে গেল তার অন্তরের মধ্যে যে এত অসৎ একটা মেয়ে একশো জন পুরুষের সাথে অবৈধ কাজ করবে আর আমি তাকে বিবাহ করব এরপরে তা একটা স্পাইডারের কারণে তার মৃত্যু হবে এত অসৎ চরিত্রের একজন মেয়ে লোককে আমি কিভাবে বিবাহ করব সে সুজা গিয়ে একটি নাইফ নিয়ে ওই ছোট্ট মেয়েটির আপনার পেটের মধ্যে গা দিয়ে চলে যায় তখন এই সে মৃত মনে করে সে চলে গেছে অন্য একটা শহরে চলে গেছে এই শহরে যাওয়ার পর সে ব্যবসা বাণিজ্য করে বিরাট একজন ব্যবসায়ী বড় একজন রিচম্যান হয়ে গেল বারো বছর পর ওই এলাকাতে সে আসছে বারো বছর একটা যুগ অনেক ডাবল আপ হয়েছে তখন 
একজন লোকে বলল যে আমি একটা বিবাহ করব আর আমার এই বিবাহটা হবে যে অত্যন্ত এই এর কান মধ্যে সবথেকে সুশ্রী যে রমণী তাকে আমি বিবাহ করব সে যাই হোক সে ধনী দরিদ্র এটা আমার কাছে কোনো ম্যাটার না আমি সুশ্রী একজন রমণীকে বিবাহ করব তখন ওই যে মেয়ে ঘটনাক্রমে তার মা ওই যে ছোট্ট মেয়েটা সে তো ভেবেছিল যে মারা গেছে কিন্তু মা আল্লাহ তালার ইচ্ছা দেখো আল্লাহ তালার ইচ্ছা আল্লাহ কাউকে বাঁচাইতে চাইলে এইভাবে জি দেখুন আল্লাহ তালা সে ভাবছিল তাকে হত্যা করে চলে গেছে কিন্তু মা ট্রিটমেন্ট করেছে আর সে বেঁচে গেছে আর তাকে যে বিবাহর প্রস্তাব দিচ্ছে সে কিন্তু বলতেই পারে না তখন এই মেয়ে লোকের কিছু প্রস্তাব নিয়ে আসছে বিবাহ হয়ে গেছে কিন্তু সে জানতেই পারেনি একদিন আপনার গল্প হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তো মেয়েটি বলল যে আপনি তো এই এরিয়ার মানুষ না অন্য একটা জায়গা থেকে আসছেন তো আপনার আসল বাড়ি কোথায় তো ওই লোকটা বলল না আমার বাড়ি তো আমার মেইন বাড়ি এটাই বলে কীভাবে তো আমি অনেক দিন আগে আমি এখান থেকে চলে যাই আমি ব্যবসা বাণিজ্য করি এইভাবে গল্প করতে করতে বলে ফেললো যে আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে এইভাবে একটা মেয়ে সন্তান জন্ম হয়েছিল আর আমি বাইরে আসছিলাম আগুন নেওয়ার জন্য আর একজন লোক বলল এই মেয়েকে এই মেয়ে একশো জন পুরুষের সাথে অবৈধ কাজ করবে আর আমি ওই মেয়ের সাথে বিবাহ হবে আমার এরপর কি হবে এই মেয়েটাকে একটা পয়জনেস মাকস মাকসার কারণে সে মারা যাবে এইটা এই মেয়ে লোকটা শুনছে তখন ধ্যান ধরো কথাগুলো শোনার পর বলল আচ্ছা তুমি কি জানো এই মেয়েটাকে না আমি তো জানি না এটা তো মারা গেছে বলে না এই মেয়েটি হচ্ছে আমি চিন্তা করেন এই মেয়েটা হচ্ছে আমি আচ্ছা তখন এই লোকটা বলল আচ্ছা বলো তো সত্যি কথা বলো তোমার সাথে কি এই অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে বলে হয়েছে একশো না দুইশো হয়েছে বাট আমি অনেক অবৈধ কাজ আমার দ্বারা হয়েছে তবে একটা কাজ বাকি আছে কি ওই যে ওই ভবিষ্যৎ বাণী যিনি করছিলেন যে তোমার সাথে আমার বিবাহ হবে আর একশো জন পুরুষের সাথে অবৈধ কাজ তুমি করবে আর আরেকটা যে একটা স্পাইডারের কারণে তোমার মৃত্যু হবে এখন যাই হোক তোমার সাথে আমার বিবাহ সাদী হয়ে গেছে একটা মহাব্বত হয়ে গেছে এখন এই আমি চাই না যে তোমার আর মৃত্যু হোক একটা স্পাইডারের কারণে তখন সে কি করল একটা একটা প্রাসাদ নির্মাণ করলো বুল মানে অর্থাৎ আপনার ইনসেক্ট প্রুফ যাতে করে কোনো আপনার ইনসেক্ট ঢুকতে না পারে আপনার খুবই আপনার গ্লাসের যে আপনার প্রাসাদ তৈরি করলো তো একদিন এইভাবে প্রাসাদ তৈরি করে যেখানে আপনার কোনো একটা ছোট্ট ফিফিলি কাউ ঢুকতে পারে না এইভাবে আরেক দিন গল্প করছে হঠাৎ দেখে সাদের মধ্যে একটা ওই মেলটা দেখে সাদের মধ্যে একটা আপনার স্পাইডার মাকড়সা বলে এই মাকড়সা আমাকে কিল করবে তখন তার একটা চাকরকে বললো এই মাকড়সাকে জীবিত ধরে নিয়ে আসে সে আমাকে কিল করবে সে আমাকে কিল করার আগে আমি তাকে কি করলো কিল করব তখন সে তার ওই মেয়ে লোকটা তার পা দিয়ে কি করলো পায়ের আঙ্গুলি দিয়ে মেরে ফেললো আর ওই মেরে ফেলার পর যখন আপনার মাকড়সা থেকে একটা আপনার একটা একটা রস বাহির হয় না ওই রসটা তার পায়ের মধ্যে লাগছে আর ওইটার কারণ সে চিৎকার দিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যায় তো তফসিরের মধ্যে দেখেন সুবহান আল্লাহ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেভাবে যে প্ল্যান করেছেন এটা থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই যত সুউচ্চ প্রাসাদ যত সিকিউরিটি আমরা ব্যবস্থা করি না কেন আল্লাহ যে মুহূর্তে মৃত্যু যখন আসবে এক সেকেন্ড আগেও হবে না আবার এক সেকেন্ড পরেও হবে না দেখেন আরেকটা ঘটনা ঘটছে প্রসঙ্গক্রমে বলি লাস্ট মনে হয় ওয়েন্সডে বুধবারে আমাদের ব্রিটেনের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং মনে হয় ওনার নাম উনি দেখেন প্রায় তেষট্টি বা সত্তর বছর বয়সে মারা গেছেন লাস্ট বুধবারে বিশ্ববিখ্যাত একজন সায়েন্টিস্ট বিজ্ঞানী পঞ্চাশ বছর আগে ডাক্তাররা বলে দিছিল উনি একুশ বছর বাঁচবে না না দুই বছর দুই বছর বাঁচবে কিন্তু বেঁচেছেন কতদিন পঞ্চাশ বছর এবং এমন অসুস্থতা হাত পা কিছুই কাজ করে না কিন্তু এত অসুস্থতার মধ্যে সুস্থ মানুষ যে কাজ করে যেতে পারেনি এই যার মৃত্যু ছিল আজকে থেকে নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে অসুস্থ মানুষ দেখেন অনেক বেশি কাজ করে ফেলছে বিজ্ঞানের ওই দেখেন 
যে ডাক্তাররা যাকে বলেছিল তুমি তিনি দুই বছরের মধ্যে মারা যাবেন কিন্তু দেখেন আল্লাহ তালার প্ল্যান আর ডাক্তারদের প্ল্যান আমরা একটা বিজ্ঞাপন চলে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে আমাদের আমাদের মানুষের জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে কিছু কথা জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যেখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নগুলো ধারণ করি আমাদের মমিন মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং সেই দিকে যাওয়া উচিত ইসলামের দৃষ্টিতে অসংখ্য অসংখ্য উদাহরণ আছে জীবনের পরে যে একটি দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যু মৃত্যু কাউকে ফেরাতে পারবে না আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধিতে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা অপেক্ষা করুন Okay.